আসসালামু আলাইকুম দর্শক অসুস্থ হলে আমরা যে স্যালাইন রক্ত দেই এই স্যালাইন আসলে কি এবং কিভাবে কাজ করে যদি জানতে চান তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য আশা করি ভিডিওটি দেখার পর স্যালাইন সম্পর্কে আপনার ধারণা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে সাথে আসি আমি মোহাম্মদ ফিরোজ আহমেদ বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত এ গ্রেড ফার্মাসিস্ট দর্শক ভিডিওটি থেকে যদি কিছু শিখতে পারেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখুন যাতে এই রকম ইনফরমেটিভ ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে যান চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক দর্শক ভিডিওটির শুরুতে আপনাদের আইসোটনিক সলিউশন এবং ইলেকট্রোলাইটস কি তা জানিয়ে রাখি কারণ এই ইন্ট্রাভেনাস বা আইভি স্যালাইন সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হলে এ দুটি ব্যাপারে আপনাকে ভালোভাবে জানতে হবে আইসোটনিক সলিউশন আইসোটনিক সলিউশন বা দ্রবণ হলো এমন একটি দ্রবণ যার ঘনত্ব এবং আমাদের শরীরের কোষের মধ্যকার বা সাইটোপ্লাজমের ঘনত্ব একই থাকে অর্থাৎ আপনি যদি কোনো আইসোটনিক দ্রবণের মধ্যে কোনো কোষ রাখেন তাহলে কোষের ভিতরের ঘনত্বের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না কারণ কোষের ভিতরের ঘনত্ব এবং বাহিরের ঘনত্ব একই থাকবে আইসোটনিক দ্রবণের দুটি উদাহরণ হল জিরো পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এর দ্রবণ ফাইভ পারসেন্ট ড্রেক্সট্রোজ এর দ্রবণ এই ঘনত্বের কম ঘনত্বের দ্রবণকে বলা হয় হাইপোটনিক সলিউশন বা দ্রবণ যেমন জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এর দ্রবণ টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ডেক্সট্রোজ এর দ্রবণ আবার আইসোটনিক দ্রবণের চেয়ে বেশি ঘনত্বের দ্রবণকে বলা হয় হাইপারটনিক দ্রবণ যেমন থ্রি পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এর দ্রবণ টেন পারসেন্ট ডেক্সট্রোজ এর দ্রবণ এখানে বলে রাখি যে মেডিকেলের ভাষায় কম বোঝাতে হাইপো এবং বেশি বোঝাতে হাইপার ব্যবহার করা হয় এই হাইপোটনিক এবং হাইপারটনিক দ্রবণের মধ্যে যদি কোনো কোষ রাখা হয় তাহলে কোষের অভ্যন্তরীণ ঘনত্ব বা সাইটোপ্লাজমের ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটবে তাই এই ধরনের দ্রবণ রক্তে দেওয়ার সময় ডাক্তারদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তবে আইসোটনিক দ্রবণের ক্ষেত্রে তেমন প্রবলেম হয় না একজন নর্মাল মানুষ বা সুস্থ মানুষও আইসোটনিক দ্রবণ রক্তে নিতে পারে আশা করি আইসোটনিক দ্রবণ হাইপোটনিক দ্রবণ এবং হাইপারটনিক দ্রবণ সম্পর্কে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন এখন তাহলে আলোচনা করা যাক ইলেকট্রোলাইটস কি এই ব্যাপারটি নিয়ে ইলেকট্রোলাইটস মানুষের শরীরের নর্মাল কাজ করা বা সুস্থ থাকার জন্য অপরিহার্য ইলেকট্রোলাইটস আর কিছুই না এগুলো হল কিছু ফ্রি আয়ন যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং বাইকার্বোনেটস এই ফ্রি আয়নগুলোকেই একত্রে বলা হয় ইলেকট্রোলাইটস এই ইলেকট্রোলাইটস যে আমাদের জন্য কতটা প্রয়োজন তার দুটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন আমাদের হার্ট যে বিট করে তার ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস তৈরি হয় এই ইলেকট্রোলাইটসের অ্যাক্টিভিটির কারণে আমাদের নার্ভাস সিস্টেম অর্থাৎ ব্রেন ও নিউরন কাজ করে ইলেকট্রোলাইটসের সাহায্যে এক কথায় ইলেকট্রোলাইটস আমাদের শরীরের নর্মাল কাজ করার জন্য একদম অপরিহার্য সো সুস্থ থাকতে হলে আমাদের শরীরের ইলেকট্রোলাইটসের ব্যালেন্স স্বাভাবিক থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যে আইভি স্যালাইনগুলো ব্যবহার করি সেগুলো মূলত এই ইলেকট্রোলাইটসের ব্যালেন্স ঠিক রাখতে এবং যেসব পেশেন্টস মুখে খেতে পারে না তাদের শক্তি যোগাতে ব্যবহার করা হয় এখন তাহলে আলোচনা করা যাক কয় ধরনের স্যালাইন হয় এবং তাদের মধ্যে কি থাকে এই ব্যাপারটি নিয়ে ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড বা দ্রবণগুলো সাধারণত ছয় ধরনের হয়ে থাকে এক শুধু সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণের দ্রবণ দুই শুধুমাত্র ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোজের দ্রবণ তিন সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ ও ডেক্সট্রোজ এর কম্বিনেশান দ্রবণ চার ল্যাকটেটেড জিনজার্স এর সলিউশন পাঁচ প্লাজমা ভলুয়েম এক্সপান্ডার এবং ছয় অ্যামাইনো এসিড সলিউশন শুধুমাত্র লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড এর সলিউশন এই ধরনের ইন্ট্রাভেনাস দ্রবণ বা সলিউশনে থাকে শুধুমাত্র লবণ এবং পানি এই দ্রবণগুলোর মধ্যে হয় জিরো পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এর দ্রবণ জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এর দ্রবণ এবং থ্রি পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এর দ্রবণ শুধুমাত্র লবণ এবং পানির যে সলিউশন সেটাকে মেডিকেলের ভাষায় বলা হয় 
নর্মাল স্যালাইন এই নর্মাল স্যালাইনকে বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন নাম দিয়ে বের করতে পারে যেমন ভ্যাকসিনকো ফার্মাসিউটিক্যালস এই নর্মাল স্যালাইনের নাম দিয়েছেন স্যালোরাইড তার মানে এই স্যালোরাইডের মধ্যে শুধু সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ এবং পানি আছে শুধুমাত্র ড্রেক্সট্রোজ এর দ্রবণ বা সলিউশন এই ধরনের ইন্ট্রাভেনাস দ্রবণ বা সলিউশনে শুধুমাত্র ড্রেক্সট্রোজ বা গ্লুকোজ থাকে এই দ্রবণগুলো হয় ফাইভ পারসেন্ট ড্রেক্সট্রোজ এর দ্রবণ টেন পারসেন্ট ড্রেক্সট্রোজ এর দ্রবণ টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ড্রেক্সট্রোজ এর দ্রবণ এই শুধুমাত্র ড্রেক্সট্রোজ এর সলিউশন বা দ্রবণকে মেডিকেলের ভাষায় বলা হয় ডিএ যার অর্থ হল ড্রেক্সট্রোজ ইন অ্যাকুয়া অ্যাকুয়া শব্দের অর্থ হল পানি তার মানে ড্রেক্সট্রোজ ইন অ্যাকুয়া শব্দের অর্থ হল পানির মধ্যে ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোজ তাহলে তিন ধরনের ডিএ হতে পারে এক ফাইভ পারসেন্ট ডিএ টেন পারসেন্ট ডিএ এবং টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডিএ এই ফাইভ পারসেন্ট ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোজের সলিউশনের নাম ভ্যাকসিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস দিয়েছেন ডেক্সাকুয়া টেন পারসেন্ট গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ এর সলিউশনের নাম ভ্যাকসিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস দিয়েছেন ডেক্সাকুয়া ডিএস এবং টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোজের এই দ্রবণের নাম ভ্যাকসিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস দিয়েছেন নিউট্রি ডেক্স এই ফাইভ পারসেন্ট টেন পারসেন্ট এবং টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডিএ ব্যবহার করা হয় যেসব পেশেন্ট মুখে খেতে পারে না তাদের জন্য যেহেতু তারা মুখে গ্লুকোজ খেতে পারে না সেহেতু সরাসরি রক্তে গ্লুকোজ দেওয়া হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ এবং ডেক্সট্রোস বা গ্লুকোজ এর দ্রবণ বা সলিউশন এই ধরনের কম্বিনেশান দ্রবণ বা সলিউশনে জিরো পয়েন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ফাইভ পারসেন্ট ডেক্সট্রোস থাকে এই সলিউশন বা দ্রবণটি একটি আইসোটনিক সলিউশন বা দ্রবণ এই ফাইভ পারসেন্ট ডেক্সট্রোস এবং জিরো পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এর দ্রবণ বা সলিউশনকে মেডিকেলের ভাষায় বলা হয় ডিএনএস বা ডেক্সট্রোস ইন নর্মাল স্যালাইন তার মানে হল নর্মাল স্যালাইন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড এর দ্রবণের মধ্যে ডেক্সট্রোস আছে ভ্যাকসিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস এই ফাইভ পারসেন্ট ডেক্সট্রোজ এবং পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এর সলিউশন বা দ্রবণের নাম দিয়েছেন ডেক্সোরাইড এই ফাইভ পারসেন্ট ডেক্সট্রোজ এবং পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এর সলিউশন সাধারণত ব্যবহার করা হয় সেসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে যাদের ইলেকট্রোলাইটস ইম্বালেন্সের পাশাপাশি মুখেও খেতে পারে না ল্যাকটেটেড রিঞ্জার্স সলিউশন বা হার্টম্যান সলিউশন এই ল্যাকটেটেড রিঞ্জার সলিউশন বা হার্টম্যান সলিউশনের প্রতি হান্ড্রেড এম এল এ থাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড জিরো পয়েন্ট সিক্স গ্রাম সোডিয়াম ল্যাকটেট জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইড জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি গ্রাম এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড জিরো পয়েন্ট জিরো টু গ্রাম এই হার্টম্যান সলিউশন ব্যবহার করা হয় যখন খুব দ্রুত ব্লাড ভলিউম বাড়ানোর প্রয়োজন পড়ে সিরিয়াস কোনো ট্রমা বা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে শরীর থেকে ব্লাড লস হলে ব্লাড ভলিউম বাড়ানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাছাড়াও শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি বা ইলেকট্রোলাইটস বের হয়ে যাওয়ার ফলে ব্লাড প্রেশার কমে গেলে এই ব্লাড ভলিউম বাড়ানোর মাধ্যমে ব্লাড প্রেশার থেকে বাড়ানোর জন্য এই সলিউশনটা ব্যবহার করা হয় এই সলিউশনটির আরেকটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিকেশান হল এটি রক্তের ক্ষারত্ব বাড়াতে পারে যখন রক্তের ক্ষারত্ব কমে যায় তখন রক্তের ক্ষারত্ব বাড়ানোর জন্য এই সলিউশনটিও ব্যবহার করা হয় ভ্যাকসিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস এই ল্যাকটেটেড জিঞ্জার বা হার্টম্যান সলিউশনের নাম দিয়েছেন ল্যাকটোরাইট তবে অরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস তাদের এই ব্র্যান্ডের নাম রেখেছেন হার্টম্যান আইভি প্লাজমা ভলুয়েম এক্সপান্ডার এই প্লাজমা ভলুয়েম এক্সপান্ডার সিক্স পারসেন্ট হাইড্রক্সি ইথাইল স্টার্স এবং জিরো পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইডের সলিউশন বা দ্রবণ এই প্লাজমা ভলিউম এক্সপান্ডার সাধারণত ব্যবহার করা হয় যখন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট বা অন্য কোনো কারণে অনেক ব্লিডিং হওয়ার ফলে ব্লাড ভলিউম কমে যায় তখন এই ব্লাড ভলিউমকে ইনস্ট্যান্ট বাড়ানোর জন্য এই প্লাজমা ভলিউম এক্সপান্ডার সলিউশনটি ব্যবহার করা হয় এই সিক্স পারসেন্ট হাইড্রক্সি ইথাইল স্টার্স এবং পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইডের 
দ্রবণের নাম অরিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস দিয়েছেন প্লাজমা সল পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস দিয়েছেন হাই ভল অ্যামাইনো এসিড সলিউশান এই অ্যামাইনো এসিড সলিউশান মূলত দুই ধরনের হয় ফাইভ পার্সেন্ট অ্যামাইনো এসিডস প্লাস ডিসর্বিটল প্লাস ইলেকট্রোলাইটস এর সলিউশান বা দ্রবণ সেভেন পার্সেন্ট অ্যামাইনো এসিড প্লাস টেন পার্সেন্ট গ্লুকোজ প্লাস ইলেকট্রোলাইটস এর সলিউশান বা দ্রবণ এই সলিউশানটি সাধারণত প্রোটিনের ঘাটতির কারণে যে দুর্বলতা হয় সেটিকে কাটানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এই ফাইভ পার্সেন্ট অ্যামাইনো এসিডস প্লাস ডিসর্বিটল প্লাস ইলেকট্রোলাইটস এই সলিউশনের নাম পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস দিয়েছেন অ্যামিসল এবং সেভেন পার্সেন্ট অ্যামাইনো এসিড প্লাস টেন পার্সেন্ট গ্লুকোজ প্লাস ইলেকট্রোলাইটস এই সলিউশনের নাম পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস দিয়েছেন আমিসল গোল্ড দর্শক আরও এক ধরনের ইন্টারভেনাস সলিউশন যেটা কলেরাই বা সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটির মধ্যে থাকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট পটাশিয়াম ক্লোরাইড জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পার্সেন্ট সোডিয়াম অ্যাসিটেট এই সলিউশনটির নাম বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস দিয়েছেন কলোরাইড দর্শক আশা করছি ইন্টারভেনাস যে স্যালাইনগুলো ব্যবহার করা হয় সেসব সম্পর্কে আপনারা একটি পরিষ্কার ধারণা পেয়েছেন ধন্যবাদ